வணக்கம் நண்பர்களே நண்பேண்டா சேனலில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்குற பதிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மீன் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கட்லா மீன் ஒரு அரை கிலோ எடுத்துருக்குறோம் கட்லா மீனில் வேக வச்சு அதாவது மீனை வந்து தண்ணீரில் வேக வச்சு தான் மீன் பொரியல் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இட்லி குண்டா வச்சு நீராவியில் வேக வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி முள் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணி அந்த க்ளீன் பண்ண சதையை வந்து வச்சு மீன் பொரியல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கட்லா மீன் ஒரு அரை கிலோ இல்லைனா முக்கால் கிலோக்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு க பேஸ்ட்டு பெப்பர் பொடி அப்புறம் ஆனியன் பொடி பொடியாக நறுக்கினது பச்சை மிளகா கொஞ்சம் காரத்துக்கொசரம் அப்புறம் வந்து இது கேப்சிகன் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக டேஸ்ட்டுக்கொசரம் வச்சுருக்குறோம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே இப்போ எடுத்து பார்ப்போம் வெந்திரிச்சான்னு பறக்குது ஏற்கனவே லைட்டாக கீறி விட்ருக்கோம் வெந்திரிச்செல்லாம் பீஸ் பூராமே உடையுது ஓகே டன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அதனால் முள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ கன்யூ பண்ணலாம் ஓகே அந்த மீனை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி முள்ளெல்லாம் எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா என்ன தான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்திங்கனாலும் எண்ணெய் கொஞ்சம் சி எண்ணெய்ங்கிற தண்ணி கொஞ்சம் ஊறின மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துங்க எதுக்கு ஒரு தடவை தடை பாருங்கள் முள் நம்மளுக்கு தெரியாமல் நிறைய மிஸ் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி புழிஞ்சு வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே சட்டி காஞ்சிருச்சு சி வடை சட்டி காஞ்சிருச்சு லைட்டாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சுக்கோங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கடுகு லைட்டாக போட்டுக்கோங்க கடுகு புரியிற நேரம் வந்துருச்சு அப்புறம் கடுகு புரிஞ்சு நேரம் இஞ்சி பூண்டு பேசி போட்டு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் வளர்ச்சிங்க போட்டு அந்த வாசம் நல்லா பிடிக்கும் நேரம் பச்சமாக தேவை லைட்டாக வாங்கிட்டு வெங்காயம் போட்டுங்கள எப்படியும் நம்ம ஊற்றுற ஆயில் தப்பி இருக்காது ட்ரை ஆகிருக்கும் இன்னும் ஒன்று கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க
நல்லா வணங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கேப்ஸ்கம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கேப்ஸ்கம் போட்டு நல்லா வணங்கிடுச்சுங்க கேப்ஸ்கம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு சொந்த போடுறோம் கேப்ஸ்கம் போடுறவங்க போடலாம் கேப்ஸ்கம் போடாதவங்க போடலாம் போட வேண்டாம் நல்ல ஒரு கலை கழுவிடுங்க இப்போ நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற மீன் கப்பலா மீன் வந்து வேக வேகிச்சு பொடிச்சு வச்சுருக்கிறோம் அதை அப்படியே உள்ளே போடலாம் அங்கங்க ஒவ்வொரு பீஸ் மீ மீன் உள்ளே வருது அதை தனியாக எடுத்துக்கோங்க கையில் கிடைக்கிறத எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக நீங்கள் அடியில் பத்தும் கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்குங்க சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்க அதை கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடியில் கூட பத்திரம் ஆரம்பிச்சிடும் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு அப்படியே நம்ம உடச்சி திருக்கிற பத்திரம் போட்டுக்கலாம் பத்திரம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிட்றாது நீங்கள்லாம் பார்க்குறது முட்டை பொருள் மாதிரி இருக்கும் ஓகே டன் ஓகே கருவந்தல குத்தும் தலை போட்டு இறக்கிடலாம் ஓகே ஃபினிஷிங் முடிஞ்சுது ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ வந்து தக்காளி வெட்டி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதில் உப்போ காரமும் அதிகமாக போகும் அது தக்காளி கொஞ்சம் பச்சையாக இருந்ததுன்னா சாப்பிட்றது நல்லா இருக்குது இதில் அது போக டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா வரும் அதுக்கொசரம் தான் தக்காளி லைட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்தா ஆட் பண்ணுறனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிடிக்கலன்னா விட்டுலாம் கொஞ்சம் பார்க்குறது கலர்ஃபுல்லாகவும் தெரியும் தக்காளி ஆட் பண்ணும்போது ஓகேவா ஓகே டன் வாங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இரு ஓகே டன் தக்காளி ஃப்ளேவரெலாம் போட்டு இதோட நல்லாயிருக்கு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சூடாக ஆனால் பறக்க இருக்குது இப்படியே சாப்பிடுவோம் டேஸ்ட் சூப்பருங்க நான் கூட ஆரம்பத்து செய்யும்போது எப்படி வருமா வராதா மிஸ்டேக் ஆயிடுமோனு நினச்சேன் ஆனால் டேஸ்ட் பட்டாஸ் கலப்புது இந்த தக்காளி வந்து இப்போ கடைசியாக போட்டது வேகாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஆப்சி கேப்சிகம் அது வந்து அறவேக்காடாக வெந்ததுக்கும் அந்த பெப்பர் சால்ட்டு இந்த ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி டேஸ்ட்டே வேறு லெவலுங்க மேலும் இந்த பதிவு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் முடிஞ்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்க காத்திருக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுது 
நன்பேண்டா சேனலில் செல்ஃப் குக்கிங்காக உங்கள் கிருஷ்ணா பாய் அவ்வளோதான்